Buongiorno everybody, I'm here today in San Stefano di Camastra and this is where they actually make a lot of the Sicilian pottery and it's still completely artisan and I have a little tour today from one of the um, people that's been working in this sector for a long time and they make all the clay and put together the pottery from down below and then they turn it into some incredible works of art. This is deep in the heart of Sicily. Pure artisan work. And I'm gonna show you some of the incredible um, types of designs that they do. They're totally typically Sicilian, all types of work. Absolutely beautiful designs. Very, very colorful. All hand painted here in Santo Stefano. Truly amazing. Ogni decoro rappresenta ogni decoro rappresenta un periodo. Per esempio, questo è il 600. Every type of work he's saying here, it represents a period in time. Questo è il 600 il 17 secolo. Questo invece ah. è il 900. We're talking about the turn of the century. Perché century? il 900? 900 uh, turn of the uh, 1900 Perché il Novecento? Perché questi colori, i nostri colori, vengono dalle miniere, mm. vengono dall'altra terra, sono terre. They're che all si, mud si from the... Che con il fuoco. Questo colore, il rosso, mm. non si conosceva. This type of red, he's saying, was il, not rosso, actually il rosso antico, known before. They il rosso vinaccia. Have così. created some of these colors, actually, here in Sicily. And you can il see rosso antico è questo, questo vinaccia oh, così. Oh, hmm. E invece questo rosso... In natura c'era, però non si sapeva usare. Perché? In nature, of course, it existed, but they didn't really know how to make perché this type of color. Si doveva passare corposo, proprio denso. Wow, they, so they've actually been making e this color. E diventa così. Wow, it's amazing. Really, congratulations, auguri. I'm taking them on a journey through the store just to see a few other things. But look at how bright the colors are. And they're all Questo handmade. Questo è testa di moro, la testa di moro così. Testa di moro. Hmm. <laughs> Definitely a stop we have to make coming through Sicily on our next journey. Grazie mille. The testa di moro is actually the symbol of Sicily. You're going to see this everywhere that you go. And look at these incredible colors. Anche le pigne, le pigne. Il simbolo della famiglia. Ogni, ogni, ogni pigna rappresenta la felicità, la prosperità della famiglia. Oh my gosh, okay, so these are other symbols of Sicily that you're gonna see. It's the pine nut and every single seed, it represents e, the e si seed mette, of happiness. E si mette sia all'interno della casa che all'esterno della casa. And so you're gonna be putting these types of uh, pine designs in the house and also out of the house to show your prosperity. Lots of traditional things here to know in Sicily. And we've got way more to show you, but wow, and wow again. Grazie mille. Poi facciamo i lampadari. Ah. I lampadari, che eventualmente, vede, i lampadari si possono mettere con il centro tavola dello stesso tipo, abbinato, vede che bello, guarda. Amazing. Sì, sì, sì. Questo è la cesta Caravaggio. Hmm. Che, che è a... ed è 600. Amazing. Caravaggio was of course a famous artist. He's saying e it's one of the chests of Caravaggio. E anche a Siracusa, no? Eh, sì, oh, no. dappertutto. No, per questo è la cesta Caravaggio, tipo i lavori così, del 600. Eccellente. Comunque grazie mille. Eh, come ti chiami?